வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம இன்றைக்கி கடலைப்பருப்பு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரத்தில் செஞ்சிடலாம் அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸி கூட இதுக்கு எந்த காய்கறியும் தேவைப்படாது சாதத்துக்கு பெசன் சாப்பிடும்போது வெறும் அப்பளம் மட்டும் இருந்தால் போதும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதுக்கு அரை கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் முதல்ல கடலைப்பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு இதை ஒரு குக்கரில் எடுத்துக்கிடலாம் இது மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கிடணும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம் இனி குக்கரை மூடி வச்சு ரெண்டு சத்தம் விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மரில் போட்டுட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் கடலை பருப்பு எந்த மாதிரி வேகணும் அப்படின்னா ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது அதே சமயம் முழு முழு பருப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது மசிச்சு விட்டால் மசியணும் அந்த ஸ்டேஜ் வர வரையும் நம்ம வேக வச்சு இறக்கி கொடணும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பருப்பு பார்க்க முழுசாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கும் இனி நம்ம ஒரு மத்து கொண்டோ இல்லாட்டா கரண்டிலே நல்லா மசிச்சு விடணும் அதிக நேரம் வேக வச்சிட்டோம்னா ரொம்ப குழஞ்சி கூலாக போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்ம கரண்டியாலே மசிச்சு விட்டோம்னா கொஞ்சம் முழுசு முழுசாகவும் இருக்கும் அதே சமயம் கொஞ்சம் குழஞ்சும் தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம மத்து கொண்டோ இல்லைனா கரண்டி கொண்டோ கடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதுக்கு தாளித்தம் பண்ணி இதில் ஊற்றிடலாம் இதை எப்படி தாளித்தம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு அப்புறம் உளுந்த பருப்பு அது செவந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சீரகம் அப்புறம் கருவேப்பில ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ரெண்டு அல்லது மூணு வத்தலை வந்து கிள்ளி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வெங்காயத்தை வதக்கிக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் இது அப்படியே நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கிற பருப்பில் சேர்த்துக்கிடணும் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம் இப்போ இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுவோம் கொதி வர்ற ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் பூ சேர்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் கட்டிப்பட்டு வரும் குழம்பு ரெண்டு அல்லது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பூ இதோட சேர்த்துக்கிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ தேங்காய் பூ சேர்த்ததும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு கெட்டியாயிரும் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பருப்பு சாதம் நம்ம வெறும் அப்பளத்தோடு மட்டும் வச்சு சாப்பிடலாம் காய் எதுவும் இதுக்கு தேவைப்படாது நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்கள் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ